ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ജില്ലകളിലൂടെയുള്ള രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മറ്റ് ബാക്കിയുള്ള ജില്ലകളും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും ഇനി ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് പാലക്കാട് പാലക്കാട് ജില്ല രൂപീകൃതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴ് ജനുവരി ഒന്നിനാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് കരിമ്പനങ്ങളുടെ നാട് കേരളത്തിൻ്റെ നെല്ലറ എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത് പാലക്കാട് നെല്ല് കരിമ്പ് നിലക്കടല പരുത്തി എന്നിവ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് കേരളത്തിൽ ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് നിക്ഷേപം ധാരാളമായി ഉള്ള ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂമി കാർഷിക ആവശ്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ജില്ലയും പാലക്കാടാണ് മാംഗോ സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ സ്ഥലം മുതലമട ധോണി വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാലക്കാട് കേരളത്തിലെ ഏക മയിൽ വളർത്തൽ കേന്ദ്രം ചൂളന്നൂർ പാലക്കാട് റെയിൽവേ ഡിവിഷന്റെ ആസ്ഥാനം ഒലവക്കോട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഉരുക്കു തടയണ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഭാരതപ്പുഴയിലാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മാന്നന്നൂരിലും തൃശൂർ ജില്ലയിലെ പൈങ്കുളത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു പാലക്കാടൻ കുന്നുകളുടെ രാജ്ഞി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നെല്ലിയാമ്പതി ഓറഞ്ച് തോട്ടങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലം നെല്ലിയാമ്പതി കൊക്കക്കോള വിരുദ്ധ സമരത്തിലൂടെ ലോക ശ്രേത്ത നേടിയ പഞ്ചായത്ത് പെരുമാട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്ലാച്ചിമട കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഓപ്പൺ ജിംനേഷ്യം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ജില്ല പാലക്കാട് കേരളത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ ശിശു വികസന സർവീസ് പ്രൊവൈഡിംഗ് സെന്റർ നിലവിൽ വന്നത് പാലക്കാട് വല്ലപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലാണ് കൊക്കക്കോള സമര നായികയാണ് മൈലമ്മ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഒലവക്കോട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രശസ്ത ജൈന തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാണ് ജൈനിമേട് കുമാരനാശാൻ വീണ പൂവ് രചിച്ച സ്ഥലമാണ് ജൈനിമേട് പാത്രക്കടവ് പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല പാലക്കാട് പാലക്കാടൻ ഗ്രാമങ്ങളുടെ തനത് ആഘോഷം കാളപൂട്ട് സീതാർകുണ്ട് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാലക്കാട് പഴയ കാലത്ത് നാലു ദേശം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ചിറ്റൂർ കേരളത്തിൽ കറുത്ത മണ്ണ് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് ചിറ്റൂർ ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ നിർമ്മിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യ മിനി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് മീൻവല്ലം പദ്ധതി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഴക്കാട് സൈലന്റ് വാലി പാലക്കാട് കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം പറമ്പിക്കുളം ഇന്ത്യയിൽ മുപ്പത്തെട്ടാമത്തെ സ്ഥാനമാണ് ആ സ്ഥാനം തൂണക്കടവ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തേക്കായ കന്നിമരം കാണപ്പെടുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതം പറമ്പിക്കുളം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഓർഗാനിക് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ആലത്തൂർ പാലക്കാട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യാ ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകൃത ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ ബാങ്കിംഗ് ജില്ല പാലക്കാട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കാറ്റാടിപ്പാടം സ്ഥാപിച്ചത് കഞ്ചിക്കോടാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ലേബർ ബാങ്ക് അകത്തേത്തറ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് കളക്ടറേറ്റ് പാലക്കാട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കമ്പ്യൂട്ടർ വൽകൃത താലൂക്ക് ഓഫീസ് ഒറ്റപ്പാലം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഡിഫൻസ് പാർക്ക് സ്ഥാപിതമായത് ഒറ്റപ്പാലം സമ്പൂർണമായും സൗരോർജത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് പെരുമാറ്റി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റോക്ക് ഗാർഡൻ സ്ഥാപിതമായത് മലമ്പുഴ കേരളത്തിന്റെ വൃന്ദാവനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മലമ്പുഴ ഗാർഡൻസ് കേരളത്തിൽ ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് റിവർ വാട്ടർ ഹബ് നിലവിൽ വരുന്ന ജില്ല പാലക്കാട് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദിവാസി മേഖലയിൽ സമഗ്ര ആരോഗ്യ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് അട്ടപ്പാടിയിലാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചുരം പാലക്കാട് ചുരമാണ് കേരളത്തിലേക്കുള്ള കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ പാലക്കാട് ചുരമാണ് കേരളത്തിലെ പ്രധാന നാടൻ കലയായ മീനാക്ഷി കല്യാണം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല പാലക്കാട് തുകൽ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലം പെരുവേമ്പ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പ്രധാന അനുഷ്ഠാന കല കണ്ണിയാർകളി ഇനി ആസ്ഥാനങ്ങൾ പട്ടാമ്പി നെല്ലു ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് ഇന്ത്യൻ ടെലിഫോൺ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കഞ്ചിക്കോട് ഫ്ലൂയിഡ് കൺട്രോൾ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കഞ്ചിക്കോട് മലബാർ സിമൻസ് വാളയാർ ഗവൺമെന്റ് ഗോട്ട് ഫാം അട്ടപ്പാടി അടുത്തത് മലപ്പുറം ജില്ല മലപ്പുറം ജില്ല രൂപീകൃതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് ജൂൺ പതിനാറ് കേരളത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ ജില്ലയാണ് മലപ്പുറം കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരതാ പദ്ധതിയായ അക്ഷയയ്ക്ക് തുടക്കം കുറച്ച ജില്ലയാണ് മലപ്പുറം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അക്ഷയ കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ച പഞ്ചായത്ത് പള്ളിക്കൽ മാമാങ്കത്തിന് വേദിയായിരുന്ന തിരുനാവായ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദീതീരം ഭാരതപ്പുഴ വാഗൺ ട്രാജഡി
തിരുവനന്തപുരം കേരളം സമ്പൂർണ്ണ നോക്കുകൂലി വിമുക്ത സംസ്ഥാനമായതെന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മെയ് ഒന്ന് മുതലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പഞ്ചായത്ത് പോത്തുങ്കൽ കുടുംബശ്രീ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ജില്ല മലപ്പുറം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിലാണ് കുടുംബശ്രീ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്ത്രീധനരഹിത പഞ്ചായത്താണ് നിലമ്പൂർ ഇന്ത്യയിലെ നൂറ് ശതമാനം പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ആദ്യ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നിലമ്പൂർ വി എം കായൽ ആഡ്യൻപാറ വെള്ളംചാട്ടം എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ല ഇനി മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പൊന്നാനി അവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് എല്ലാത്തിന്റെ ഉത്തരം പൊന്നാനിയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഏക തുറമുഖം കേരളത്തിലെ മെക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഇടശ്ശേരി ഇടശ്ശേരിയുടെ ജന്മനാട് കൊച്ചി രാജവംശത്തിന്റെ ആദ്യകാല ആസ്ഥാനം ഭാരതപ്പുഴ അറബിക്കടലിൽ ചേരുന്ന സ്ഥലം ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഉത്തരം പൊന്നാനിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏക ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ മാനസികാശുപത്രി കോട്ടക്കൽ വെങ്കിടക്കോട്ട എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കേരളത്തിലെ പ്രദേശം കോട്ടക്കൽ കേരളത്തിലെ ഏക ഗരുഡ ക്ഷേത്രം തൃപ്പങ്ങോട് സാമൂതിരിമാരുടെ സൈനിക ആസ്ഥാനം ആയിരുന്നത് മലപ്പുറം ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന തേക്കിൻ തോട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം നിലമ്പൂർ കനോലി പ്ലോട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഏക തേക്ക് മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വെളിയന്തോട് നിലമ്പൂർ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ടാഗ് ലഭിച്ച കേരളത്തിലെ മരം നിലമ്പൂർ തേക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഹൈടെക് ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫൈഡ് വില്ലേജ് ഓഫീസ് കവനൂർ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഡിജിറ്റൽ വില്ലേജ് ഓഫീസ് പൊന്നാനി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഡിജിറ്റൽ പട്ടികവർഗ കോളനി നെടുങ്കയം തുഞ്ചൻ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരൂരിലെ തുഞ്ചംപറമ്പ് ആസ്ഥാനങ്ങൾ മലയാളം റിസർച്ച് സെന്റർ തിരൂർ തുഞ്ചത്തെഴുത്തുച്ചൻ മലയാളം സർവകലാശാല തിരൂർ കശുവണ്ടി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ആനക്കയം കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് മലപ്പുറം കേരള വുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് നിലമ്പൂർ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഡിറ്റർജൻസ് ആൻഡ് കെമിക്കൽസ് കുറ്റിപ്പുറം മലബാർ സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് സർവകലാശാല തേഞ്ഞിപ്പാലം മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളം കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മലപ്പുറം ഇനി അടുത്തത് കോഴിക്കോട് ജില്ല സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ജനുവരി ഒന്ന് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന നഗരമാണ് കോഴിക്കോട് സത്യത്തിന്റെ തുറമുഖം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കോഴിക്കോട് തുറമുഖം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ നേത്രദാന ഗ്രാമമാണ് ചെറുകുളത്തൂർ കോഴിക്കോട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ അവയവ ദാന ഗ്രാമം ചെറുകുളത്തൂർ കേരളത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ രക്തദാന പഞ്ചായത്ത് മടിക്കൈ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് മലബാറിലെ ആദ്യ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി കുറ്റിയാടി കക്കയം വൈദ്യുത നിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോട് കേരളത്തിലെ ആദ്യ കണ്ടൽ മ്യൂസിയം കൊയിലാണ്ടി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ചവർ രഹിത നഗരം കോഴിക്കോട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വിശപ്പുരഹിത നഗരം ഹങ്കർ ഫ്രീ സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോഴിക്കോട് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള ആദ്യത്തെ സൈബർ പാർക്കാണ് യു എൽ സൈബർ പാർക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ജെൻഡർ പാർക്ക് തൻ്റേടം ജെൻഡർ പാർക്ക് കോഴിക്കോട് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ജൈവ വൈവിധ്യ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ആകുന്നത് കോഴിക്കോടാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ചിത്രലേല ചന്ത നിലവിൽ വന്ന ജില്ല കോഴിക്കോട് പ്രഥമ ലോക കയാക്കിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് വേദിയായത് കോഴിക്കോട് തുഷാരഗിരിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മലബാർ റിവർ ഫെസ്റ്റിവലിന് വേദിയായത് കോഴിക്കോട് തുഷാരഗിരി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ മഹിളാ മോൾ നിലവിൽ വന്നത് കോഴിക്കോട് കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന ജില്ലയാണ് കോഴിക്കോട് ഏറ്റവും കുറവ് മഴ ലഭിക്കുന്ന ജില്ല തിരുവനന്തപുരം സുൽത്താൻ പട്ടണം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലം ബേപ്പൂർ ബേപ്പൂരിനെ സുൽത്താൻ പട്ടണം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ടിപ്പു സുൽത്താൻ ആണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫൈഡ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കോഴിക്കോട് ടൗൺ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കോഴിക്കോടാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കോഴിക്കോടാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ തീരദേശ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നീണ്ടകര കൊല്ലമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ടൂറിസ്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മട്ടാഞ്ചേരി എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പട്ടം തിരുവനന്തപുരം ജില്ല വൈഫൈ സംവിധാനം നിലവിൽ വന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കടലാമകളുടെ പ്രചരണ കേന്ദ്രമായ കോഴിക്കോട്ടെ കടപ്പുറം
ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഐ ഐ എം കോഴിക്കോട് കേന്ദ്ര സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോട് ഉഷ സ്കൂൾ ഓഫ് അത്ലറ്റിക്സ് കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കൊയിലാണ്ടിയിലാണ് ഉഷ സ്കൂൾ ഓഫ് അത്ലറ്റിക്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻ ഡിഫൻസ് ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് ചാലിയം ആസ്ഥാനം ചാലിയം കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ റിസർച്ച് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ് കോഴിക്കോട് അടുത്തത് വയനാട് ജില്ല രൂപീകൃതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് നവംബർ ഒന്ന് വയനാട് ജില്ലയുടെ ആസ്ഥാനം കൽപ്പറ്റ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക ജില്ലയാണ് വയനാട് കിടങ്ങനാട് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രദേശം സുൽത്താൻ ബത്തേരി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പീഠഭൂമിയാണ് വയനാട് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ബാഗ് ഫ്രീ സ്കൂള് തരിയോട് എസ് എ എൽ പി എസ് വയനാട് സ്വന്തം പേര് പേരിൽ സ്ഥലമില്ലാത്ത ജില്ലകളാണ് വയനാട് ജില്ലയും ഇടുക്കി ജില്ലയും കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് വീടുകളുള്ള ജില്ലയാണ് വയനാട് ഏറ്റവും കുറവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുള്ള ജില്ല വയനാട് ഏറ്റവും കുറവ് അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങളുള്ള ജില്ലയും വയനാടാണ് വയനാട്ടിലെ ആദ്യ ജലസേചന പദ്ധതി കാരാപ്പുഴ വയനാട്ടിലെ പ്രധാന ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങൾ പണിയർ കുറിച്ചർ കുറുമർ കാട്ടുനായ്ക്കർ കാടൻ ഊരാളി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ആദിവാസി വിഭാഗമാണ് പണിയർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് വയനാട്ടിലേക്കുള്ള എളുപ്പമാർഗം കാണിച്ചു കൊടുത്ത ആദിവാസി കരിന്തണ്ടൻ മുത്തങ്ങ വന്യമൃഗ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല വയനാട് പഴശ്ശിരാജയുടെ ശവകുടീരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും വയനാട് പഴശ്ശിരാജ മ്യൂസിയം ഈസ്റ്റ് ഹിൽ കോഴിക്കോട് പഴശ്ശി ഡാം കണ്ണൂരാണ് അപൂർവ ഇനം പക്ഷികളെ കാണാവുന്ന പക്ഷിപാതാളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മലനിരയാണ് ബ്രഹ്മഗിരി മലനിര വയനാട് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ റെഡ് ക്രോസ് വില്ലേജുകളായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗ്രാമങ്ങളാണ് കാപ്പിക്കലം കുട്ടിയം വയൽ രണ്ടും വയനാട് ജില്ലയിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ പുകരഹിത ഗ്രാമം പനമരം വയനാട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതോടു കൂടി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കാർബൺ രഹിത ഗ്രാമമാകു ഗ്രാമപഞ്ചായത്താകുന്നത് മീനങ്ങാടി വയനാട് ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ പാൻ മസാല രഹിത ജില്ല വയനാട് കേരളത്തിൽ ഇഞ്ചി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അമ്പലവയൽ അന്താരാഷ്ട്ര ചക്ക മഹോത്സവം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് വീതിയായത് അമ്പലവയൽ അടുത്തത് കണ്ണൂർ ജില്ല രൂപീകൃതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴ് ജനുവരി ഒന്ന് കേരളത്തിൽ അവസാന രൂപീകരിച്ച കോർപ്പറേഷനാണ് കണ്ണൂർ തെയ്യങ്ങളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കണ്ണൂർ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടൽ കാടുകളുള്ള ജില്ലയാണ് കണ്ണൂർ ടോളമിയുടെ കൃതിയിൽ നൗറ എന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് കണ്ണൂർ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് പ്രധാന വേദിയായിരുന്ന പയ്യന്നൂർ ജി പയ്യന്നൂർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ലയാണ് കണ്ണൂർ ദക്ഷിണ വാരണാസി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രം കൊട്ടിയൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം കേരളത്തിലെ നാലാമത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം മൂർഖൻ പറമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ നൂറ് ശതമാനം പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ആദ്യ ജില്ല കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെയും കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെയും അതിർത്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഫ്രഞ്ച് അധീനതയിലായിരുന്ന പ്രദേശം മാഹി മയ്യഴി കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ പുതുച്ചേരിയുടെ ഭാഗമായ പ്രദേശം മാഹി മാഹിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന പുഴയാണ് മയ്യഴിപ്പുഴ ഇന്ത്യയിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുഴയാണ് മയ്യഴിപ്പുഴ മയ്യഴിയുടെ കഥാകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എം മുകുന്ദൻ മയ്യഴി ഗാന്ധി ഐ കെ കുമാരൻ മാസ്റ്റർ മലയാള കലാഗ്രാമം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മാഹി ആസ്ഥാനങ്ങൾ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹാൻഡ്ലൂം ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ കണ്ണൂർ കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാദമി കണ്ണൂർ കുരുമുളക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പന്നിയൂർ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തവക്കര മുൻപ് മങ്ങാട്ടുപറമ്പായിരുന്നു കേരള ദിനേഷ് ബി ഡി കണ്ണൂർ മലബാർ ക്യാൻസർ സെന്റർ കണ്ണൂർ റെപ്കോ കണ്ണൂർ അടുത്തത് പതിനാലാമത്തെ ജില്ല കാസർഗോഡ് രൂപീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് മെയ് ഇരുപത്തിനാല് കേരളത്തിൽ വലിപ്പം കുറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ് സപ്തഭാഷ സംഗമ ഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്നു ചരിത്ര രേഖകളിൽ ഹെർക്കുല എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു കേരളത്തിൽ യക്ഷഗാനം പ്രചാരത്തിലുള്ള ജില്ലയാണ് തുളു ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക ജില്ലയാണ് ബ്യാരി ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജില്ലയാണ് 
കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് ചന്ദ്രഗിരിപ്പുഴ കാസർഗോഡ് പട്ടണത്തെ യു ആകൃതിയിൽ ചുറ്റിയൊഴുകുന്ന പുഴയാണ് ചന്ദ്രഗിരിപ്പുഴ പയസ്വിനി പുഴ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ചന്ദ്രഗിരിപ്പുഴ തന്നെയാണ് മൗര്യ സാമ്രാജ്യ സ്ഥാപകനായ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പുഴ ചന്ദ്രഗിരിപ്പുഴ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ചെന്തങ്ങ് നഗരസഭ നീലേശ്വരം കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി നിർമ്മൽ ഗ്രാമ പുരസ്കാരം നേടിയ പഞ്ചായത്ത് പീലിക്കോട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഫിലമെന്റ് ബൾബ് രഹിത പഞ്ചായത്ത് പീലിക്കോട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇ പേയ്മെന്റ് പഞ്ചായത്ത് മഞ്ചേശ്വരം കേരളത്തിൽ പുകയില കൃഷി ചെയ്യുന്ന ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോട്ടയാണ് ബേക്കൽകോട്ട കേരളത്തിലെ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ ഏക വനമാണ് കരീം ഫോറസ്റ്റ് പാർക്ക് കേരളത്തിലെ കേന്ദ്ര സർവകലാശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാസർഗോഡാണ് കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് യുവജനങ്ങളിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ലഹരി ഉപയോഗത്തിനെതിരെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കിനാനൂർ കരിന്തളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന സിനിമയാണ് കനലരിയുന്ന ബാല്യം ഇനി എൻഡോസൾഫാനിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതമായ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഗ്രാമങ്ങളാണ് പെട്ര സ്വർഗ എൻഡോസൾഫാൻ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു ഓർഗാനോ ക്ലോറൈഡ് എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രശസ്തമായ നോവലാണ് എൻ മകജെ അത് എഴുതിയത് അംബിക സുധൻ മാങ്ങാട് എൻഡോസൾഫാൻ ദുരന്തത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയോഗിച്ച കമ്മീഷനാണ് സി ഡി മായി കമ്മീഷൻ എൻഡോസൾഫാൻ ദുരന്തത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ കേരള സർക്കാർ നിയോഗിച്ച കമ്മീഷനാണ് സി അച്യുത കമ്മീഷൻ അച്യുതൻ കമ്മീഷൻ എൻഡോസൾഫാൻ സമരനായിക ലീലകുമാരി അമ്മ എൻഡോസൾഫാൻ ദുരന്തം കേന്ദ്ര വിഷയമാക്കി അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കിയ ചിത്രം വലിയ ചിറകുള്ള പക്ഷി സംവിധാനം ഡോക്ടർ ബിജു ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എൻഡോസൾഫാൻ ദുരന്തം കേന്ദ്ര വിഷയമാക്കി അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കിയ ചിത്രം വലിയ ചിറകുള്ള പക്ഷികൾ സംവിധാനം ഡോക്ടർ ബിജു എൻഡോസൾഫാൻ ഇരകളുടെ നേർക്കാഴ്ച വരച്ചു കാട്ടിയ മനോജ് കാന സംവിധാനം ചെയ്ത മലയാള ചിത്രമാണ് അമീബ നദികളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയാണ് കേരളത്തിന്റെ ഊട്ടിയായ റാണിപുരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാസർഗോഡാണ് ശങ്കരാചാര്യരുടെ ശിഷ്യരായിരുന്ന തോടകാചാര്യൻ മധുവാഹിനി പുഴയുടെ തീരത്ത് സ്ഥാപിച്ച പ്രശസ്തമായ മഠം എടനീർ മഠം അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് ഏഴു ജില്ലയിലെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് എല്ലാവരും കേട്ട് നോക്കുക വായിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തവർക്ക് ഇതൊന്ന് കേട്ട് നോക്കിയാൽ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നതിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്